very good morning to my students so today we are going to discuss our next topic that is biology damage and control of another pest that is kelosobrucus chinensis Linus. So this is our topic for today. Kelosobrucus chinensis linius. So, uh, if we look about the taxonomic placement, so it belongs to class Insecta. Then order Coleoptera family Chrysomelidia then genus Kelosobrocus and species is the Chinensis Chinensis Okay So If we talk about this pest So it's a common beetle It's a common beetle So you can see the diagram here So it's a common beetle It's a common beetle uh, which is uh, found in the bean weevil bean weevil may commonly milta hai and is known to be a uh, pest to many stored legumes although it is commonly known as Arzuki bean weevil is also known as pulse beetle pulse beetle so uh, actually it's not a true weevil belonging instead to the leaf beetle family chrysomilidae other common names include the pulse beetle then uh, Chinese Chinese brochet, cowpea brochet, so ye jo species hai, is, uh, iska lifestyle or iska jo habit, habitat hai, ye similar hai kiski tarah aur ek uh, species hai isi se jo uh, se isi, isi ke sa, isi ke same same hai that is the Kelloso Brocus Macu Latus ठीक है तो इसका जो lifestyle है और जो habitat है ये इस Kelosobrocus Macu Latus के similar है and कभी कुबार इन दोनों के identity एक दूसरे से mistakenly judge की जाती है मतलब ऐसा लगता है कि Kelosobrocus को Chinese को कभी कुबार Kelosobrocus Macu Latus कहा जाता है क्योंकि वो दोनों almost बहुत similar दिखते हैं और उनका एबिटेट भी सेम है उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी आलमोस्ट क्या रहता है सेम रहता है दैट्स वाइ सो दिस बीटल इज़ ए कॉमन पेस्ट टारगेटिंग मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्टोर्ड लेगियोम्स एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ़ द वर्ल्ड मेनली जो फसल को काट के लेके आते हैं और इसको हम स्टोर करते हैं तो ये उस फसल के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद हमारे उस फसल के साथ जहाँ पे हम उस फसल को स्टोर करते हैं वहाँ पे जाके जितने भी फसल्स होंगे उस स्टोरेज हाउस में तो उन सब को वो इफेक्ट कर सकता है ठीक है और मेनली ये जो पेस्ट है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड all across the world 
mainly in the subtropical and tropical regions okay so uh, this pest that is the kelo uh, kelosobrocus uh, chinensis is one of the most damaging crop pests to the stored legume industry due to their generalized legume diet and wide distribution theek hai to ye sabse khatarnak ya sabse damaging क्रॉप पेस्ट माना जाता है किसके लिए जो स्टोर्ड लिग्यूम है जो स्टोर्ड हमारे क्रॉप्स हैं उनके लिए क्योंकि ये मेनली फीड किस पे करते हैं ये मेनली फीड उसे स्टोर्ड लिग्यूम पे करते हैं और इनके वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये बहुत ही डैमेजिंग क्रॉप पेस्ट माना जाता है इनको ठीक है सो जो ये क्रॉप पेस्ट है दैट इज़ इसको हम क्या बोलेंगे दैट इज़ द बीन वीविल इट इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड and uh, its description was first recorded in china jahan se iska naam mila hai that is the chinensis okay so this is uh, all about its biology and if you look upon the habitat and distribution agar hum habitat aur distribution dekhenge is particular species ka so आपको बताया इट शोज कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड या इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड एंड इट इज स्पोर्टेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ड्यू टू द कमर्शियल एक्सपोर्ट ऑफ बीन्स क्योंकि बीन्स एक्सपोर्ट होता है या इम्पोर्ट होता है दूसरी जगहों पर या दूसरी जगहों से तो उन बीन्स के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट uh, होता है दैट्स वाई इट इज फाउंड इन थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसीलिए वो कॉस्मोपोलिटन है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट uh, हो जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट एरियाज में सो दिस बीटल नेचुरल रेंज आर इन द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक ऑफ एशिया तो जो उनका नेचुरल रेंज है दैट इज द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रेंज of ka that is asia and their population has grown extensively since the cultivation and distribution of legumes theek hai to unka population population kya hai extensively grown dekha gaya hai kahan pe jab inka cultivation hota hai aur jab wo legumes se unka distribution hota hai different jagahon pe so their distribution is heavily influenced by human production and the only life by uh, legumes that are sustainable for them to mate on and their larva to feed on both the larva and the adults feed on the legume okay so jo unka ek uh, only source hai jeene ka that is the legume okay to mainly wo legumes pe rehte hain aur jo larva hai aur adult hai dono uh, legumes pe rehte hain aur जो लिग्यूम्स है दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर देयर मेटिंग पर्पस आल्सो ओके तो दैट्स व्हाई ये सिर्फ जो स्टोर्ड लिग्यूम्स है उन उनको ही इफेक्ट करते हैं तो अगर हम इसके होस्ट प्लांट देखेंगे सो द होस्ट प्लांट्स द सम कॉमन होस्ट प्लांट ऑफ दिस पेस्ट इज ग्राम ग्रीन ग्राम लेंटिल देन पिजन पी देन काउ पी दीज आर द स्पीशीज ऑफ वेराइटीज ऑफ पी प्लांट देन चिकन चिक पी एंड अदर पी स्पीशीज ओके दो दे आर नॉन टू लिव ऑन मेनी मोर लिग्यूम होस तो इनके साथ साथ बहुत सारे और लिग्यूम होस थे जहाँ पे उनको देखा गया है या उनको फीड करते हुए देखा गया है सो द स्पीशीज मोस्ट प्रेफर्ड हैबिटेट इज इन द ट्रॉपिक ऑन ग्रीन ग्राम और चिक पीस ठीक है तो जो उनके जो मोस्ट प्रेफरेबल हैबिटेट है वो मेन ट्रॉपिक्स पे कहाँ है दैट इज द ग्रीन ग्राम और जो चिक पी है ओके सो 
this is all about the uh, host plant on which they survive or on which they feed then our next is the dis uh, description अगर हम इस एडल्ट इस पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे पेस्ट की बात करेंगे सो दिस चाइनसेस और वी कैन सिंपली से दैट द वीन वी विल इज अ स्मॉलेस्ट इन स्मॉल इंसेक्ट ग्रोइंग टू बी अबाउट फाइव मिलीमीटर इन लेंथ इन लेंथ तो मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ ठीक है फाइव मिलीमीटर इन लेंथ अनलाइक ट्रू वीवल्स ठीक है जो ट्रू वीवल्स हैं उनकी तरह इसके पास स्नाउट नहीं होता है जो ट्रू वीवल्स हैं उनके माउथ के सामने एक काइंड ऑफ स्नाउट लाइक इस इस तरीके से एक स्नाउट लाइक प्रोजेक्शन रहता है जो इनके पास नहीं रहता है ओके सो द एडल्ट स्टेज इज डिस्क्राइब एज ब्रिंग ब्राउन इन कलर अगर हम कलर की बात करेंगे तो जो कलर होता है वो क्या होता है ब्राउन कलर होता है विद ब्लैक एंड ग्रे पैचेस ब्राउन विद ब्लैक एंड ग्रे पैचेस ठीक है और अगर हम बात करेंगे फीमेल के एब्डोमिन की सो द फीमेल एब्डोमिन इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इलाइट्रा एंड इट इज वाइट इन कलर विद टू ओवल ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट ओके तो अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल मेल से थोड़ा सा क्या होता है लॉन्गर होता है फीमेल का जो एब्डोमेन है इट इज लिटिल बिट लॉन्गर देन मेल एंड इट्स वाइटिश इन कलर या हम बोलेंगे वाइट इन कलर वाइट इन कलर एब्डोमेन की बात कर रहे हैं अभी हम वाइट इन कलर विथ स्पॉट्स दैट इज ब्लैक टू ब्लैक स्पॉट्स टू ब्लैक ओल स्पॉट्स ओके सो द एडल्ट आर केपेबल ऑफ लाइट एंड दे कैन डिस्पर्स टू अदर फील्स एंड बीन स्टोरेज साइट्स इजीली यूजिंग दिस मेथड तो जो ये uh, हम एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट कैन फ्लाई कैन फ्लाई एंड दे कैन इन्फेस्ट टू द नेक्स्ट फील्ड या जो करीब में जो भी फील्ड होगा एग्रीकल्चर फील्ड वहाँ पर वो बाई द फ्लाइट प्रोसेस वो पहुँच सकते हैं या जहाँ पर कोई स्टोरेज साइट होगा वहाँ पर वो थ्रू देयर फ्लाइट दे कैन बी रिच देयर सो ये जो स्पीशीज है ये बहुत ही अच्छा सेक्शुअल डायमोफिजम दिखाता है दैट इज मेल इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्राम फीमेल और फीमेल इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्राम मेल तो यहाँ पे जो फीमेल है इस स्पीशीज का वो उसका जो बॉडी साइज है थोड़ा सा लार्जर होता है फीमेल इज लिटिल बिट लार्जर एंड साथ साथ में ही हेवियर देन द मेल बीटल ओके सो द एंटीना अगर हम एंटीना की बात करेंगे तो फीमेल में जो एंटीना रहता है वो क्या रहता है पैक्टिनेट uh, रहता है सॉरी मेल फीमेल में सीरेट टाइप ऑफ एंटीना रहता है सीरेट टाइप ऑफ एंटीना इज फाउंड इन फीमेल और अगर हम मेल की बात करेंगे तो पैक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट इन मेल ठीक है तो सेक्शुअल डायमोफिजम हम उसके एंटीना से पता लगा सकते हैं और उसके साइज से पता लगा सकते हैं सो so, अगर हम लार्वे की बात करेंगे तो लार्वा इज येलोविश वाइटिश इन कलर विद रिड्यूस लेग्स तो अगर हम लार्वे लार्वा की बात करेंगे सो लार्वा इज येलोविश वाइट इन कलर येलोविश वाइट इन कलर विथ रिड्यूस्ड लेग्स ओके सो अगर हम पोपा की बात करेंगे 
so the pupa are dark brown in color and जो प्रोपेशन प्रोसेस होता है वो मेनली कहाँ पे होता है दिस प्रोपेशन प्रोसेस ऑकर्स मेनली इन द लिगियम ठीक है सो अगर हम एक की बात करेंगे सो दे एक्स आर ओकर सिंगली एंड हैव येलो कलरिंग येलो कलरिंग विच बिकम ओपेक व्हेन हैच ठीक है जो ओपेक हो जाएगा कब वेन हैच सो दियर एक् बिकम स्मॉलर इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी टू एकोमोडेट फॉर कंपटिशन ऑफ रिसोर्स इन द लिग्यूम विच रिजल्ट इन स्मॉलर एडल्ट एंड लेस फिट लार्वा ठीक है तो इनका एक एक ये क्वालिटी है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो जो एक् का साइज है वो क्या हो जाता है एक् का साइज स्मॉल हो जाता है ताकि वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से तो वो एक का साइज स्मॉल हो जाता है और जो वहाँ से जो लार्वा हैच होगा उसका भी साइज़ क्या रहता है स्मॉल रहता है ठीक है क्योंकि वहाँ पे वो एक ही रिसोर्स को वो शेयर कर रहे हैं तो जितना छोटा होगा तो वो रिसोर्स वो इजीली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं तो जिसकी वजह से एक का साइज़ स्मॉल हो जाता है और जो लारवा है वो भी स्मॉल होगा और स्मॉल होगा और लेस फिट होगा ठीक है अगर उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो ठीक है अगर पॉपुलेशन नॉर्मल होगा तो नॉर्मल एक्स होंगे नॉर्मल लार्वा होंगे और दे आर वेल फिट ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन नाउ वी विल मूव ऑन टू द लाइफ हिस्ट्री सो हाउ दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल तो अगर हम लाइफ हिस्ट्री की बात करेंगे सो द बेस्ट रेज इज सेवन टू एट एनुअल जनरेशन ठीक है सात से आठ एनुअल जनरेशन वो देता है ठीक है सो हम अगर ऐसी बात करेंगे तो द जो ये अजदो की वीन विविल है ठीक है उसके जो फीमेल है दे ले देर एक्स डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द लिग्यूम सिंगली एंड मूव ऑन टू इधर ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिग्यूम और एल्स टू ए डिफरेंट वन डिपेंडिंग अपॉन द बीन डेंसिटी एंड कंपटिशन अमॉन्ग अदर्स फीमेल टू ले मोर एक्स ठीक है तो नॉर्मली जो फीमेल है सिंगल एक् ले करता है ठीक है ऑन ए सिंगल लिग्यूम ऑन द सरफेस ऑफ द लिग्यूम ठीक है एंड मूव ऑन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिग्यूम और एल्स टू ए डिफरेंट वन डिपेंडिंग ऑन द बीन डेंसिटी या तो एक एक बार उसने लिग्यूम पे एक सिंगल एक ले किया तो फिर वो लिग्यूम के दूसरे पार्ट पे जाएगा एक ले करने के लिए या दूसरे और एक लिग्यूम के पास जाएगा वहाँ पे जाके वो अपने एक ले करेगा तो वो डिपेंड करते हैं बीन डेंसिटी पे और कंपटिशन पे कि अगर वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स प्रेजेंट होंगे तो क्योंकि वो फीमेल्स भी वहाँ पे एग ले करता है तो वो उसके हिसाब से वहाँ पे उन लेग्यूम्स पे अपने एग ले करता है ठीक है सो अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो द फीमेल कैन ले एग अप टू नाइन्टी ठीक है तो नाइन्टी एग्स फीमेल ले करता है आफ्टर फर्टिलाइज आफ्टर ए सिंगल फर्टिलाइजेशन ठीक है सो जो इसकी जो फिकेंडिटी है इट्स रिलेटिव टू विच लिग्यूम इज बींग यूज एज ए होस्ट एंड फीमेल फिटनेस तो जो इस एग की फिकंडिटी है फिकंडिटी है कि वो कित मतलब कितना वो वहाँ पे हैचिंग है या वहाँ से कितने एग्स उस नाइन्टी एग में से कितने सरवाइव करेंगे तो वो डिपेंड करता है एक तो फीमेल के फिटनेस पे ठीक है फीमेल कितना फिट है और दूसरा लिग्यूम के आ, कौन सा होस्ट वो यूज़ कर रहा है एज ए लिग्यूम ओके तो वो होस्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा होस्ट है अगर वो बीन होस्ट होगा तो वो जो फिकेंडिटी वो ज़्यादा होगा ठीक है अगर होस्ट वो सेकेंडरी होस्ट वो यूज़ कर रहा है तो वो उसके जो फिकेंडिटी वो थोड़ी सी कम हो जाती है ओके सो आफ्टर लेइंग द एक्स ऑन लेग्यूम द एक्स विल हैच आफ्टर थ्री टू फाइव डेज 
थ्री टू फाइव डेज के बाद जो एक्स है वो हैच हो जाता है इन टू अल्लाहवा एंड दिस न्यू लार्वा विल ब्रू इन टू द बीन फॉर द रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट अब ये जो लार्वा है दिस विल ब्रो इन टू द बीन फॉर रेस्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट ओके सो द लार्वा चीव टनल थ्रू द बीन अंटिल इट इज रेडी टू पे तो जो ये लार्वा है बीन के अंदर एंटर होने के बाद वो उसी बीन को चीव करता है कब तक जब तक वो रेडी ना हो जाए वो पेशेंट के लिए ओके सो इफ यू टॉक अबाउट द पुपा सो द पुपा पोपेशन uh, uh, जो टाइमिंग है लार्वा से पुपा बनने का जो टाइमिंग है दैट इज अबाउट फोर्टीन टू ट्वेंटी वन डेज दैट इज टू टू थ्री वीक्स ओके अगर हम लार्वे की बात करेंगे तो लार्वा इज फ्लैशी कर्व्ड तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है दिख नहीं आपको इस तरह से इसका पुपा का स्ट्रक्चर रहता है ठीक है क्रीमी वाइट इन कलर आपको मैंने पहले बताया क्रीमी वाइट इन कलर एंड इट हैज ब्लैक माउथ पार्ट्स ब्लैक माउथ पार्ट्स देन इफ यू गो टू द पुपा पार्ट सो जो पुपा है आफ्टर फोर्टीन टू ट्वेंटी डेज द पोपेशन स्टार्ट सो द पोपेशन टेक प्लेस इन ए पोपल सेल प्रिपेयर बीनी द सीट कोट सीट कोट के नीचे जो पोपेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है एंड अगर हम पोपा की बात करेंगे सो द पोपा इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड द पोपा इज कन्वर्ट इन टू एडल्ट इन अ टाइम पीरियड ऑफ फोर डेज ठीक है फोर डेज के बाद जो पुपा है वो एडल में कन्वर्ट होगा एक अगर हम एक की बात करेंगे तो एक मैंने आपको बताया एक आर हैच आफ्टर थ्री डेज ठीक है तो थ्री डेज के बाद एक लार्वा में कन्वर्ट होगा देन फोर्टीन डेज के बाद लार्वा पुपा में कन्वर्ट होगा देन पुपा फोर डेज के बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है सो द लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटेड इन फोर टू फाइव वीक्स इन समर इन पी इन पी प्लांट ओके पी प्लांट में ये फोर टू फाइव वीक्स में अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर देता है ठीक है और अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया एडल्ट हैज़ ए साइज ऑफ थ्री टू फाइव एम एम लॉन्ग ठीक है ओवल शेप्ड ब्राउनिश ग्रे बीटल विद डार्क स्पोर्ट्स बॉडी इज पॉइंटेड टूवर्ड्स फ्रंट एंड एडल्ट आर शॉर्ट लिप इट इज़ ए हार्मलेस एंड डू नॉट लीड ऑन स्टोरेज प्रोड्यूस एट ऑल ठीक है तो जो एडल्ट है वो हार्मलेस है बट जो पोपा या जो लार्वी है वो क्या रहता है हार्मफुल रहता है और ये जो एडल्ट है इट डज नॉट फीड ऑन द स्टोरेज प्रोड्यूस ठीक है बट जो लार्वा और एडल्ट है और जो पोपा है वो मेनली जो स्टोरेज फीट है या स्टोरेज लेग्यूम से उस पर वो फीट करता है सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री नाउ वी विल मूव ऑन द सो अगर हम इसके बात करेंगे इसका और एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है ठीक है दैट इज कॉल्ड डेट फीजिंग तो ये एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है डेट फीजिंग तो आपको नाम से पता चल रहा है डेट फीजिंग सो ये मरने की एक्टिंग करता है अगर कोई एनिमी उसको या उसको कोई ख़तरा दिखे ठीक है तो इस डेड फिजिंग को थन टॉसिस भी कहा जाता है तो एक एनिमल बिहेवियर है कुछ आ, आ, कुछ जो एनिमल्स है वो ये बिहेवियर यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स एनिमी या जो प्रे है उसको 
पता ना लगे कि वो जिंदा है कि मरा है इसलिए ये जो एक बिहेवियर है वो दिखाते हैं दैट इज़ द जिसको हम थेनाटोसिस भी कहते हैं या डेड फीजिंग भी कहते हैं ओके सो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सो अंडर सर्टन स्टिमुलस दैट स्टार्ट द इंसेक्ट द बिटल विल रोल ऑन टू इट्स बैक एंड कर्ल इट्स लेग्स अप दिस इज लाइकली टू बी यूज इन ऑर्डर टू डिसट पेरेस्टोइड वेस्ट फ्रॉम प्रेइंग ऑन द बिटल तो मेनली ये जो बिहेवियर है वो क्यों दिखाते हैं ताकि वो जो उनका पेरेस्टोइड है दैट इज ए वेस्ट उससे बच सके तो वो मरने की एक्टिंग करते हैं जो अपने बॉडी है वो अपने बैक पे ले हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से और जो पैरों है पैर है उनको ऊपर की तरफ कर देते तो ऐसा लगता है कि वो मरा हुआ है तो जो वेस्ट बीटल है वो उन पर फीड नहीं करता और वहाँ से चला जाता है ठीक है बट आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव या जहाँ वेस्ट वहाँ से चला गया तो वो फिर से नॉर्मल uh, बिहेव करते हैं और अपने जो ये डेथ फीजिंग कैरेक्टर्स हैं उससे बाहर आ जाता है तो ये इनका एक स्पेशल बिहेवियर है बट टेम्परेचर टेम्परेचर का इसके ऊपर uh, ये जो बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट है ठीक है एज टेम्परेचर राइज जैसे टेम्परेचर राइज हो जाता है द बिहेवियर बिकम्स लेस कॉमन तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ये जो इनका बिहेवियर है या इनका जो ये फीचर है वो बहुत लेस कॉमन हो जाता है ठीक है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है सो ए लार्जर बॉडी साइज ऑल्सो हैज ए डिक्लाइन इन थेन प्रोसेस ठीक है अगर बॉडी साइज भी बड़ा होगा तो ये जो प्रोसेस है वो वो नहीं दिखाते हैं ठीक है तो उनका जो बॉडी साइज है वो भी उन पर इफेक्ट करता है सो अगर हम डेमेज की बात करेंगे सो द एडल्ट एन लार्वा फीट ऑन द ग्रेन by making small holes ठीक है तो ये जो एडल्ट है और जो लार्वा है दोनों ग्रेन को डैमेज कर सकता है दे बाइट होल्स इन द ग्रेन टू एंटर इन साइट एंड फीट ऑन द कर्नल ठीक है जो कर्नल है या जो सीट है उस उसमें वो एंटर करते हैं बाय फीडिंग द सीड्स एंड बाइटिंग और मेकिंग होल्स इन द सीट एंड एंटर्स इन साइड द इन साइड द कर्नल एंड फीट ऑन द कर्नल सो डेमेजिंग सेवरल ग्रेन इन द प्रोसेस सो एज द बिटल कैन एक्टिवली फ्लाई द इन्फेस्टेशन कैन स्टार्ट इन द फील्ड वेर द बिटल डिपॉजिट देयर एक्स ऑन द पॉट्स ठीक है तो नॉर्मली जो इन्फेस्टेशन है वो कहाँ पर होता है फील्ड में होता है तो फील्ड में ये जो एडल्ट है इट लेज इट्स एक्स लेस एक्स ऑन द पॉट ठीक है पॉट पे वो अपने एक्स ले करता है फिर लेग्स ए करने के बाद जो जब हम उन ग्रीन्स को या उन पॉट्स को या जो उन कर्नाल्स को या जो उन लेग्यूम्स को या उस क्रॉप को हम जब स्टोरेज सेंटर्स पे लेके आते हैं तो स्टोरेज सेंटर्स में वो जो एक्स हैं वो एडल्ट में लार्वा में कन्वर्ट होगा देन दिस लार्वा विल डेज द पॉट्स और द सीड्स ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप and cause a huge damage to our crop. so हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो ये जो बीटल है जो पेस्ट है दर इट इज़ आर्जू की बीटल एक मेजर पेस्ट है कि इसका स्टोर्ड लेंटिल्स का ओके सो मेनली ये मैंने आपको बताया पहले कि जो पोर्ट इन्फेस्टेशन करता है कहाँ पे फील्ड में ही हार्वेस्टिंग से पहले देन ये जो पेस्ट है जो स्टोरेज बीन्स है स्टोरेज सेंटर से वहाँ पे जब वो एक ले करता है तो उस सोरे सेंटर में भी थ्रू दैट क्रॉप एंटर हो जाता है सो इट मे कॉज सब्सटेंशियल डैमेज कमिंग टू ओवर एटी परसेंट लॉज इज इन वेट एंड इन जर्मिनेशन रेट्स ओके सो इन्फेस्टेड सीड्स आर लेस न्यूट्रिशियस एंड अनफिट फॉर ह्यूमन ठीक है जो उन्होंने होल बनाया है सीड्स में तो वो एक तो लेस न्यूट्रिशियस रहते हैं ठीक है उसका जो प्रोटीन कंटेन है कार्बोहाइड्रेट कंटेन है वो बहुत कम हो जाता है और साथ साथ में वो सीड्स आर वेरी अनफिट फॉर ह्यूमंस ठीक है तो 80 परसेंट जो वेट है वो लॉस हो जाता है और साथ साथ में जो जर्मिनेशन रेट से वो भी क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं अगर उस सीड्स को या उन पोर्ट्स को किसी पेस्ट ने या जो मेनली जो हमारा पेस्ट है उसने अगर उसको इन्फेक्ट किया है तो ठीक है नाव Uh, its control or management we we can say
तो अगर हम कंट्रोल की बात करेंगे तो हम हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जैसे कि इंटर क्रॉपिंग विथ सीरियल्स एंड अर्ली हार्वेस्टिंग ऑफ लेग्यूम्स सो दीज आर नेचुरल या मैकेनिकल प्रैक्टिसेस जो हम अप्लाई कर सकते हैं ठीक है या मैकेनिकल कंट्रोल है ठीक है जिसमें हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं इंटर क्रॉपिंग विथ सीरियल्स ये हम कर सकते हैं या एल एनली हार्वेस्टिंग एली हार्वेस्टिंग ऑफ द लेग्यूम्स बिफोर पेस्ट अटैक बिफोर पेस्ट अटैक या गुड स्टोरेज हाइजीन इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ रेजिड्यू फ्रॉम लास्ट सीजन हार्वेस्ट तो हम एक गुड स्टोरेज हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं जिसमें जो लास्ट ईयर के जो रेजिड्यूस है उनको रिमूव करके हम उसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं या तो हम जो लिग्यूम्स हैं उनको हम पहले ही हार्वेस्ट करें बिफोर इन्फेस्टिंग या अटैकिंग बाय द पर्टिकुलर पेस्ट या हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं सीरियल डाल सकते हैं और फिर चेंज करके फिर हम ये अपना जो प्लांट है दर द पी प्लांट या जो भी बीन प्लांट है हम उसको इंटर क्रॉप प्रोसेस से इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं देन और एक इसी मैकेनिकल प्रोसेस में आता है दैट इज़ द हीटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द पर्टिकुलर सीड्स और पोर्ट्स या तो हम हीट कर सकते हैं हीटिंग सीड्स टू फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर सो दिस हीटिंग kills the eggs and larvae. Okay, तो हम ये ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है बाई हीटिंग दैट पर्टिकुलर सीट फॉर अबाउट फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन आवर विच किल्स द एग्स एंड लार्वी ठीक है सो कुछ प्लांट ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सो सम प्लांट हैव लेग्यूम विच हैज वेराइटीज सटन लेग्यूम वेराइटीज हम ऐसा बोल सकते हैं सटन लेग्यूम वेराइटीज विथ थिक हैरी वॉल्स आर रेजिस्टेंट टू बीटल इन्फेस्टेशन ठीक है तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका बॉडी वॉल बहुत थिक रहता है जिससे जो बिटल है वो एक ले करने के बाद वो एक ये जो लार्वा है उस वॉल के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता है और सीट तक एंटर नहीं हो पाते हैं तो हम वैसा प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं या वैसे लेग्यूम्स हम यूज़ कर सकते हैं ओके इसके मैनेजमेंट के लिए देन अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे हाँ तो इसी हाँ इसी फिजिकल कंट्रोल में और है कि दैट इज़ हम ग्रेन्स को एक्सपोज कर सकते हैं सनलाइट के लिए सन सनलाइट पे तो ये भी एक फिजिकल कंट्रोल है तो हम फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं विद अल्मोनियम फोसफाइट फोसफाइट जो सीड को प्रोटेक्ट करता है विदाउट एफेक्टिंग द वायबिलिटी ठीक है या हम सीड को कोट कर सकते हैं विथ स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ वेजिटेबल ऑयल और मिक्स नीम लीव इन द स्टोर्ड ग्रेन्स
तो अगर हम केमिकल uh, कंट्रोल की बात करेंगे सो इन केमिकल कंट्रोल वी वी कैन यूज ऑर्गेनो फोस्फेट एंड नीम कंपाउंड तो बहुत सारे कंट्रीज में ऑर्गेनो फॉस्फेट और नीम जो कंपाउंड है उसको यूज किया गया है ठीक है या कई जगहों पे फ्यूमिगेशन ऑफ द सीड्स विथ अलूमिनियम अलूमिनियम फॉस्फाइट सो दिस फ्यूमिगेशन विथ अलूमिनियम फॉस्फाइट प्रोटेक्ट्स द पर्टिकुलर पॉट और द पर्टिकुलर क्रॉप फ्रॉम द इन्फेस्टेशन ऑफ द पेस्ट विदाउट इफेक्टिंग इट्स वायबिलिटी ओके सो उसके साथ साथ हम बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स या ऑयल्स को यूज कर सकते हैं ठीक है विद अन इवन सक्सेस एंड ओवी पोजिशन ट्रेंट एंड फॉर बिटल कंट्रोल तो हम सीट को क्या करते हैं उसको कोट कर देते हैं सी कोट द सीट विथ प्लान एक्सट्रैक्ट और ऑयल और मिक्स और और मिक्स नीम लीव्स इन स्टोट ग्रीन तो ये भी एक कंट्रोल uh, हो सकता है उस पेस्ट से बचाने के लिए ठीक है हमारे प्लांट्स को सो दिस इज अबाउट द केमिकल कंट्रोल देन अब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल दे आर मेनी पेरेस्टोइड ऑफ द फैमिली ब्रेकोनाइडी पेरासिटोइड ऑफ फैमिली ब्रेकन आईडी एंड टेरो मिल आई डी विच अटैक्स द सी चाइनेंसिस इन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो एक माइट भी है द माइट That is pio mods also parasites the pest also parasitize the pest. So this is all about the biological control. So these two family Brachyonidae and Teriomolidae are uh, belong to the wasp. Uh, insect that is a wasp so these wasps feed on the uh, or attack on the chi chinensis that is the kelloso uh, brucus chinensis linensis okay this is all for today so our next topic the next pest is cytophilus orizi or we also call this pest as rice we will so rice we will is a major pest in stored grain products like rice maize sorghum corn barley wheat etc to aapne isko dekha hoga black color ka ek chhota sa 
रहता है ये पेस्ट तो आप जब राइस देखते हो जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन होता है वहाँ पे आप आपको ये देखने को मिलता है राइस में आपको ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं सो दिस इज़ द दिस इज़ द साइटोफिलस और इजी सो दे ग्रो इन ह्यूमिड कंडीशन विथ मॉडरेटली हाई टेम्परेचर एंड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिशनल एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट तो मेनली ये अगर हम अगर आप में से कोई जम्मू में पढ़ना पढ़ने वाला होगा या बाहर कोई पढ़ने वाला होगा तो उसने ये चीज़ देखी होगी क्योंकि वाइट राइस में वो इजीली हम देख सकते हैं उसको बहुत ही छोटे रहते हैं और ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के पेस्ट रहते हैं सो so, मेनली ये जो मॉडरेट टेम्परेचर है मतलब जहाँ पे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो दैट इज़ अबोव थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड या थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड या जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन हो ठीक है वहाँ पे ये जो पेस्ट है वो देखने को मिलता है आपको मेनली जो आपके ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि राइस है मेज है सॉर्गम है कॉर्न बैली वीट एट्सट्रा ओके सो द लार्वा इन एडल्ट स्टेज ऑफ राइस वी विल डैमेज द स्टोर्ड ग्रेन प्रोडक्ट्स एंड नॉलेज ऑन द मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल इन्फेस्टेड प्रोडक्ट्स एंड पॉसिबल कंट्रोल मेजर इज वाइटल इन ओवरकमिंग द द डैमेज कॉज बाय द राइस वी विल तो मेनली ये जो एडल्ट और लार्वा है वो जो स्टोर्ड ग्रेन है और प्रोडक्ट्स है उन पर उनको डैमेज करता है बाई ईटिंग दोज प्रोडक्ट्स और इसके बारे में इसके मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल के बारे में और कैसे हम इन्फेस्टेड प्रोडक्ट को पता कर सकते हैं या कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं तो इन चीज़ों के बारे में हम पता लगाएंगे तो हम जो राइस विविल है उसको कंट्रोल या उसके डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसका टेक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक पोजिशन देखेंगे सो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा ऑर्डर देखेंगे तो कॉलियोप्टेरा फैमिली करक्यूलोनाइडी और जीनस देखेंगे तो साइटोफिलस और स्पीशीज देखेंगे तो साइटोफिलस और इजी सो so, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे सो so जो लार्वा है ऑफ बोथ स्पीशीज आर एपोडस अगर जो साइटोफिलस और इजी की बात करेंगे उसका लार्वा क्या रहता है एपोडस रहता है विदाउट एनी लेग्स ओके सो विदाउट एनी लेग्स एंड साथ में वाइटिश कलर का रहता है विथ ब्राउन हेड अबाउट थ्री टू फोर मिलीमीटर लॉन्ग ओके सो अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट जो है दैट इज़ अबाउट टू पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट सेवन मिलीमीटर लॉन्ग ठीक है लाइट ब्राउन ऑल्सो विथ प्रोनोट प्रोनोटल रेडिश पॉट्स बट इलाइट्रा विथ ओनली ट्वेंटी परसेंट लेस देन ट्वेंटी पंक्चर्स इन लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स ठीक है तो अगर हम इसकी बॉडी देखेंगे तो दैट इज़ द इलेक्ट्रा जो इसका विंग है विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ ए हार्ट स्ट्रक्चर तो हम उसका बॉडी देखेंगे तो जो जो हार्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रा बोलेंगे तो इलेक्ट्रा पे क्या रहता है रेडिश स्पॉट्स रहते हैं ठीक है और उस रेडिश स्पॉट जो इलेक्ट्रा है उसमें बीस पंक्चर्स से बहुत कम लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स प्रेजेंट रहते हैं ओके तो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे सो द एडल्ट में लिव फॉर आलमोस्ट वन ईयर तो जो एडल्ट है वो पूरे कम से कम एक साल तक सर्वाइव कर सकता है तो जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है फोर स्टेज में ठीक है एक एक स्टेज होगा फिर एक लार्वा स्टेज होता है और एक पुपा स्टेज होता है और उसके बाद जो फाइनल है दैट इज़ द एडल्ट स्टेज तो अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो द एडल्ट फीमेल राइस यू विल लेस एन एवरेज ऑफ फोर एक्स पर डे एंड मे लिव फॉर फोर टू फाइव मंथ्स प्रोड्यूसिंग टू फिफ्टी टू फोर हंड्रेड एक्स सो द लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन अराउंड ट्वेंटी एट डेज अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस तो एक हैच होता है तीन दिन के बाद अबाउट थ्री डेज अप्रॉक्सीमेटली थ्री डेज देन जो लार्वा है इट फीड्स इन साइड द ग्रेन करनाल फॉर एन एवरेज ऑफ एटीन डेज जो लार्वा है वो उस फूड के अंदर वो सर्वाइव करता है वहाँ पे वो फीड करता है कम से कम अठारह दिनों के लिए देन आफ्टर एटीन डेज द पुपल स्टेज स्टार्ट एंड द पुपल स्टेज लास्ट एन एवरेज फॉर सिक्स डेज दैट इज अराउंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन रेंज एंड द एडल्ट स्टेज इमर्ज ठीक है तो छः डेज के लिए मतलब वो एवरेज रहता है कम ज़्यादा भी हो सकता है लाइक सिक्सटीन डेज तक भी हो सकता है फाइव डेज तक भी वो हो सकता है बट एवरेज 
सिक्स डेज है ठीक है उसके बाद वो पुप्पा कन्वर्ट होगा किस में एडल्ट स्टेज में सो द न्यू एडल्ट विल रिमेन इन द सीट फोर थ्री टू फोर डेज वाइल इट्स क्यूटिकल हार्डन एंड मेच्योर तो वो जो एडल्ट स्टेज है जो सीट कर्नल के ग्रेन के कर्नल के अंदर फॉर्म हुआ था वो तीन चार दिन के लिए उस कर्नल में ही रहेगा कब तक जब तक उसके जो क्यूटिकल है या जो उसका आउटर कवरिंग है वो हार्ड ना हो जाए और वो मेच्योर ना हो जाए तब तक वो सीट के अंदर ही रहता है सो यू कैन सी हियर सो दिस इज द एडल्ट राइस वी विल तो आपने ऐसा देखा होगा आप आपने अगर अब राइस को किसी ह्यूमिड कंडीशन में रखा होगा तो आपके राइस में भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है तो यू कैन सी हियर द एक्स स्टेजेस द फोर टू फाइव डेज तो एक ले होता है सीट के ऊपर देन वो लेक उस सीट को एंटर करते हुए सीट के अंदर चला जाता है मतलब वो एक हैच होता है लार्वा में देन लार्वा वो सीट के या उस करनाल के अंदर जाके फीड करता है मेनली ऑन द ग्रेन्स करनाल देन आफ्टर फ्यू डेज द लार्वा कन्वर्ट इन टू द एडल्ट स्टेज पुपल स्टेज तो पुपल स्टेज भी वहाँ पर डेवलप होता है सीट के अंदर ही देन दिस पुपल डे पुपल स्टेज भी कन्वर्ट इन टू द एडल्ट स्टेज सो ये यू कैन सी द एडल्ट यू कैन सी द लॉन्ग स्नाउट इट हैज़ ए रेडिश ब्राउन पैच दिस इज द प्रोटोनेडियम दिस इज द प्रोटोनेडियम एंड दिस इज द एलाइट्रा ओके सो अगर हम मॉर्फोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी कहा द राइज वीवल इज स्मॉल वन स्मॉल दैट इज़ टू 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 पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट सेवन मिली मीटर और टू टू थ्री मिली मीटर इन लेंथ एंड हैज़ ए प्रोमिनेंट स्टाउट यू कैन सी हियर द स्टाउट इट इज़ वेरी सिमिलर इन अपियरेंस टू द ग्रेनरी वीवील हाई वर द राइज वीवील इज रेडिश ब्राउन टू ब्लैक इन कलर विथ फोर लाइट येल्लो और रेडिश स्पॉट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द इलाइट्रा तो यहाँ पर इन्होंने ब्लैक एंड वाइट वो दिया हुआ है बट आप जब इसका कलरफुल डायग्राम देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो इलाइट्रा के साइड पर है ये जो कॉर्नर्स पर है वहाँ पर आपको रेडिश स्पॉट्स या लाइट येल्लो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे ठीक है सो द स्नाउट इज लॉन्ग दैट इज़ वन मिली मीटर इन लेंथ एंड आलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ द हेड विद स्नाउट इज एज लॉन्ग एज द प्रोथोरेक्स ऑफ द एलाइट्रा तो जितना ही प्रोथोरेक्स होगा एलाइट्रा का उतना जो हेड और स्नाउट है उसकी लेंथ होगी द प्रोथोरेक्स इज स्ट्रॉन्गली पीटेड एंड द एलाइट्रा है रोज ऑफ पेट्स विथ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं तो जो प्रोथोरेक्स है वो आपको पीटेड दिखेगा और जो एलाइट्रा है आपको इसे लॉन्गिट्यूडनल आपको ग्रूव्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सो द लार्वा इज लेस लेक लेगलेस एंड स्टे इनसाइड द होलो ग्रेन कर्नल तो मैंने आपको कहा दैट इज़ ए पोडस रहता है मतलब लार्वा में लेग्स नहीं रहते हैं एंड मेनली वो जो ग्रेन के कर्नल है ग्रेन के अंदर जो जिसका एंडोस्पम है वहाँ पर वो रहता है इट इज़ फैट विद ए क्रीम कलर्ड बॉडी एंड डार्क हैड कैप्शूल so the body color appears to be brown or black but on close examination four orange or red spots are arranged in a cross on the wings rise weevil is easily confused with the similar looking maize weevil but the there are several distinguished features to aap yahan pe dekh sakte hain to ye wala jo hai that is the rise weevil aur yahan pe aapko jo dikh raha hai that is the maize weevil to maize weevil राइज वीवेल से थोड़ा सा बड़ा रहता है और आप यहाँ पे देखो इसके एलेट्रा पे तो आपको यहाँ पे चार स्पॉट्स दिख रहे हैं एक दो तीन चार ठीक है तो दीज आर द येलो स्पॉट्स आर वो रेड कलर के स्पॉट्स रहते हैं जो इसमें नहीं है ठीक है और यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल्स ग्रूव देखने को मिलेंगे जो इसमें देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आपको जो इसका जो प्रो प्रोटो जो प्रोनोटल डॉर्सम है वहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल इलिप्टिकल पंक्चर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको सर्कुलर सर्कुलर पंक्चर्स देखने को मिलेंगे तो ये एक इन दोनों में एक उन्होंने डिफरेंस दिखाया हुआ है कैसे आप राइज विविल और मेज विविल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो अगर हम बिहेवियर की बात करेंगे सो द एडल्ट राइज विविल कैन फ्लाई एंड इज अट्रैक्टेड टू लाइट्स वेन डिस्टर्ब एडल्ट पुल इन दियर लेग्स फॉल टू द ग्राउंड एंड फींग डेथ तो पहले जो हमने देखा था वैसे ही ये यहाँ पे फिंग डेथ दिखाता है मींस मरने की 
एक्टिंग करता है ठीक है अपने जो बैग पे वो ले हो जाता है और जो पैर है उनको ऊपर की तरफ करता है तो इनिमी को लगता है कि वो मर गया है तो एक्चुअली इट इज़ नॉट डाइट बट इट इज़ जस्ट एक्टिंग दैट इट इज़ डाइट ओके सो द लार्वा लार्वल राइज वी विल मस्ट कम्प्लीट इट्स डेवलपमेंट इन साइड अ सीट कर्नल और अ मैन मेड इक्वलेंट लाइक मैक्रोनी प्रोडक्ट्स तो या तो वो uh, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है जैसे कि राइस है उसके सीड के कर्नल में जाके वो सर्वाइव मतलब वो फीड करते हैं या तो कोई ह्यूमन जो मेन मेड प्रोडक्ट्स है जो सीड कर्नल की तरह ही बिहेव करता है लाइक मैक्रोनी है तो वहाँ पे जाके भी वो फीड करता है तो मेनली जो लार्वल राइस विल है हैव बीन नॉन टू डेवलप इन हार्ट केक फ्लोर द एडल्ट फीमेल ईट्स अ कैविटी इन टू ए सीट एंड देन डिपॉजिट अ सिंगल एक्स इन द कैविटी तो मेनली जो एडल्ट है वो पर्टिकुलर सीट पे फीड करता है सीट पे फीड करने के बाद वहाँ पे एक होल बना देता है और उस होल के थ्रू पूरे सीट कर्नल को खा जाता है देन उसी होल में वो एक को ले करता है द एडल्ट देन द एडल्ट फीमेल एक डिपॉजिट द सिंगल एग इन द कैविटी सीलिंग इन द एग विथ सिक्रेशन फ्रॉम हर ओवी पॉजिटर देन उस कैविटी को वो सील कर देता है बाय सम सिक्रेशन फ्रॉम हर ओवी पॉजिटर देन द लार्वा डेवलप्स विद इन द सीट हॉलोइंग इट आउट वाइल फीडिंग द लार्वा दिन पुपेट्स विद इन द होलो हस्क ऑफ द ग्रेन करनाल ठीक है तो उसी होलो uh, जो भी हस्क है या जो भी कैविटी है उसी में सीड डेवलप होता है लार्वी में देन वो लार्वा फिर डेवलप होता है किसमें पुपा में देन पुपा फिर फाइनली एडल्ट uh, में डेवलप होता है उसी जो ग्रेन कर्नल है उसी में देन एडल्ट भी कुछ दिनों के लिए उसी ग्रेन कर्नल की उसी कैविटी में रहता है देन जब वो मेचोर हो जाएगा जब उसके उसका जो एग्जोस्केल्टन है वो मेज क्यूटिकल जो है वो हार्ड हो जाएगा देन वो उस पर्टिकुलर ग्रेन से या उस सीड से वो बाहर आ जाता है तो अगर हैबिटेट देखेंगे जो राइस वील है इट्स वन ऑफ द मोस्ट सीरियस स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट वर्ल्ड वाइड तो जो स्टोर्ड ग्रेन है उसका पेस्ट है ये राइस वील तो दिस पेस्ट ऑफ होल ग्रेन ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज़ बीन स्प्रेड वर्ल्ड वाइड बाय कॉमर्स तो यहाँ कहाँ पे ये ओरिजिन हुआ था इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ था बट अभी वो डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट द वर्ल्ड बाई द कॉमर्स सो इट हैज़ अ कॉस्मोपोलिटन इन नेचर इन डिस्ट्रीब्यूशन बट मेनली दे आर फॉर्म्ड इन द वार्मर एरिया वेर द ह्यूमिडिटी इज हाई ओके सो सो इट नाउ इट हैज़ अ कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हर जगह पाया जाता है वर्ल्ड वाइडली सो इट्स अ सीरियस पेस्ट इन साउदर्न यूनाइटेड स्टेट द राइज वीविल इज रिप्लेस बाय ग्रेनरी वीविल नॉर्थ of north carolina and tenensis both the adults and larva feed on the whole grains they attack wheat corn oats rye barley sorghum buckwheat dried beans cashew nuts wild bird seeds and cereal product especially macaroni theek hai to ye dono in cheezon pe feed karta hai theek hai to iski jo host प्लांट्स हैं या जो होस्ट ग्रेन है ये सब चीज़ें हैं ठीक है तो अब साइन ऑफ इन्फेस्टेशन हमें हमको कैसे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर ग्रेन इन्फेस्टेड है किससे इस पर्टिकुलर पेस से तो सबसे पहले हीटिंग ऑफ द ग्रेन सरफेस जब आप ग्रेन को लोगे हाथ में तो वो थोड़ा सा गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ग्रेन एंड उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो क्या रहता है बहुत हाई रहता है बिकॉज ड्यू टू द रेस्परेशन ऑफ द राइज वीविल इट बिकम्स वेरी मॉइस्ट ठीक है एक तो उसकी हीट प्रोडक्शन से जो राइस वीविल है उससे वो गर्म हो जाता है और दूसरा उसके रेस्पिरेशन की वजह से वो जो पर्टिकुलर ग्रेन है वो वेट हो जाता है या वहाँ पे आपको मॉइस्चर लेवल देखने को हाई लेवल हाई मॉइस्चर लेवल देखने को मिलता है ओके सो हाव एवर दिस कंडीशन में एराइज ड्यू टू इन्फेस्टेशन बाई अदर इंसेक्ट्स तो अदर इंसेक्ट्स की वजह से भी ये जो कंडीशन से वो हो सकता है The infestation of rice weevil can be confirmed by the presence of live or dead rice weevil in the product, and presence of circular holes in the grain, which is caused when the adult stage leaves the grain seeds. So, आप और अच्छे से इसको confirm कर सकते हो कि अगर वहाँ पे उस grain में आपको rice weevil दिखता है कि नहीं अगर rice weevil आपको वहाँ पे दिखता है तो आप समझ लेना कि वहाँ पे rice weevil present है और अगर आपको जो rice grain से वहाँ पे आपको holes दिखेंगे circular तो आप समझ लेना कि वहाँ ये जो grain है that is infested by the rice weevil अब हम damage का देखेंगे 
सो जो स्पीशीज है साइटोफिलस का इज द मेजर पेस्ट ऑफ सेवरल सीरियल क्रॉप जो मैंने आपको बताया जैसे कि बैली है मेज है ओट्स है राय है वीट है एज वेल एज पी कसावा एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल इन स्टोरेज ठीक है अंडर ह्यूमिड और अन एरिएटेड स्टोर्ड कंडीशन हाफ द ग्रेन में भी डिस्ट्रॉयड ठीक है तो वो जो ग्रेन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो अब यहाँ पे देखो ग्रीन दिस राइज यू विल द वेरी डिस्ट्रक्टिव ग्रेन पेस्ट ठीक है ऑफ द थ्री साइटोपिलस पेस्ट तो इस साइटोपिलस के तीन स्पीशीज हैं ठीक है एक हमने और एजी पढ़ा दूसरा है जिया जिया मेज ठीक है और एक भी है तो ये तीनों जो पेस्ट है इन तीनों पेस्ट में से जो हमारा है दैट इज़ द राइज वी विल साइटोफिलस और एजी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंसीडियस ओविंग लास्ट द एबिलिटी ऑफ फ्लाइट ऑल थ्री वी विल्स डेवलप एज लार्वा विद इन द ग्रेन कर्नाल्स दे फ्रिक्वेंटली कॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन ग्रेन इन एलिवेटर्स और विंस वेयर कंडीशन आर फेवरेबल एंड द ग्रेन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम देन दिस इन्फेस्टेड ग्रेन विल यूजली बी फाउंड हीटिंग एट द सरफेस एंड इट मे बी डैम्प समाइम्स Uh, to such an extent that sprouting occurs, wheat, corn, macaroni, oats, barley, sorghum, kaffir seed, and buckwheat are just some of the grain and the products on which these we will feed. So, वो इतने सारे जो भी food products हैं उनको या जो भी storage grain से उसको infect कर सकता है ठीक है normally वो seed की जो kernel है उसको damage करता है जिससे जो सरफेस है वो हीट हो जाता है और वहाँ पे आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा और कभी कभार तो उसी सीट में से आपको स्प्रॉटिंग्स देखने को मिलता है क्योंकि मॉइस्चर की वजह से वो वहाँ पे ये जो सीट्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं ओके सो दिस इज़ द डैमेज कॉज बाय दिस साइटोफिलस और इजी तो अगर हम कंट्रोल की बात करेंगे तो, तो कंट्रोल या मैनेजमेंट में हम पहले मोनिटरिंग कर सकते हैं ठीक है तो हम ट्रैप्स बनाते हैं उस ट्रैप्स पे हम मेल जो फिर फिरोमोन्स है उसको डाल देते हैं ठीक है अलोंग विथ सम क्रैक्ट वीट तो जिससे क्या होता है जो ये पेस्ट है वो उस मेल फिरोमोन और मेल जो वीट वो हमने वहाँ पे डाला या राइस जो प्रोडक्ट हमने वहाँ पे डाला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो जो बीटल्स हैं वो वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं सो द प्रजेंस ऑफ इमरजेंस होल्स विद रक्ट एजिस इन ग्रेन्स इंडिकेट द पेस्ट प्रेजेंस देन कल्चरल मेथड है जैसे कि हार्वेस्टिंग में एज सुन एज इट हैज़ रीच मेचोरिटी तो बिफोर मेचोरिटी मेचोरिटी के पास पहुँचते पहुँचते हम उसको क्या करते हैं वहाँ पर उसका हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग कर देते हैं ठीक है सो so, इससे इसके वजह से क्या होता है जो इन्फेस्टेशन है वो कम हो जाता है फील्ड में कम हो जाता है सो so, और दूसरा गुड स्टोरेज हाइजीन अगर हम प्रॉपरली स्टोर करेंगे वहाँ पे उसको हाइजीन मेंटेन करेंगे जैसे कि रिमूवल एंड ऑफ बर्निंग ऑफ इन्फेस्टेड रेजिड्यू फ्रॉम फॉर्मर हार्वेस्ट तो अगर पहले वहाँ पे प्रेजेंट होगा पिछले साल का जो भी हार्वेस्ट प्रेजेंट होगा या ग्रेन प्रेजेंट होगा उसको हम रिमूव करेंगे और उसको जला देंगे तो एक हमें एक प्रॉपर हाइजीन मिल जाता है जिससे पुराने जो अगर वहाँ पर जो पेस्ट प्रजेंट होगा तो वो नए जो क्रॉप है या ग्रेन है उसको अटैक नहीं कर सकते हैं सो so, दूसरा है स्प्रेडिंग इनर्ट डस्ट ऑन द ग्रेन रिड्यूस बीटल नंबर ड्यू टू दैट बाय डेसिकेशन ठीक है तो अगर हम डस्ट जो ग्रेन है उस पर डस्ट हम अगर इंसर्ट करेंगे या वहाँ पे डस्ट करेंगे तो उससे क्या होता है जो बीटल है वो मर जाता है बाई ड्यू टू बाई द डेसिकेशन क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है वो लॉस हो जाता है और उसको वाटर नहीं मिलने की वजह से वो वहाँ पर मर जाता है ठीक है और एक है प्रोसेस जिससे हम इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज़ द एरिएशन प्रोसेस ठीक है सो एरिएशन और चिलिंग विच लोअर टेम्परेचर इन स्टोरेज फैसिलिटीज क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ये इंसेक्ट है ये पेस्ट है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए अगर हम ह्यूमिडिटी नहीं रखेंगे या ह्यूमिड कंडीशन नहीं रखेंगे और हम टेम्परेचर लो कर देंगे तो ये जो पेस्ट है वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएंगे जिससे जो पेस्ट का नंबर क्या हो जाएगा सप्रेस हो जाएगा ठीक है देन कार्बन डाइऑक्साइड किल्ड ऑल लाइफ स्टेज ऑफ द वी विल आफ्टर एन एक्सपोजर फॉर टेन डेज तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ पर यूज़ करेंगे दैट इज़ फिफ्टी परसेंट एंड सिक्सटी परसेंट तो ये उस वीविल को क्या कर देता है मार देता है आफ्टर टेन डेज अगर हम टेन डेज कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड 
एक्सपोज करते रहेंगे ग्रेन्स को तो वो जो पेस्ट है दैट इज़ अ राइस यू विल वो मर जाता है ओके देन इराडिएशन जो तीसरा है तो हम क्या करते हैं हाई पावर माइक्रोवेव इराडिएशन करते हैं जिससे आलमोस्ट जो जिया साइटोफिलस की जो जिया मेसिस पेस्ट है उसकी जितने भी स्टेजेस है जैसे कि एक है या लार्वा है या जो एडल्ट है वो मर जाते हैं ओके तो हम हाई पावर माइक्रोवेव इराडिएशन कर सकते हैं ठीक है इरेडिएशन कर सकते हैं देन प्लान रेजिस्टेंस तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ऐसे प्लांट यूज़ करेंगे जो इन चीज़ों इन पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है जैसे कि रेजिस्टेंट मेज वेराइटीज़ कंटेनिंग फिनोलिक कंपाउंड स्लो द बिल्डअप ऑफ पेस्ट पॉल्यूशन पेस्ट पॉपुलेशन तो हम ऐसा मेज यूज़ कर सकते हैं जिस जिसके पास फिनोलिक कंपाउंड्स रहते हैं ठीक है तो हम ऐसे वेराइटीज़ यूज़ कर सकते हैं विच हैव फिनोलिक कंपाउंड्स जो इन पेस्ट के पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कर देता है बहुत कम कर देता है या सप्रेस कर देता है दिन उसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल ठीक है केमिकल कंट्रोल में हम कम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं एंड ऑर्गेनो फॉस्फेट बट इन लो डोसेज ठीक है अगर हमने हाई डोसेज यूज़ किया तो वो हमारे लिए भी इन्फेक्टिव रह सकते हैं तो हम ए कम्बिनेशन ऑफ लो डोसेज और वेजिटेबल ऑयल एन एन ऑर्गेनो फॉस्फेट वॉज हाईली टॉक्सिक टू इम मेचोर एन एडल्ट ऑफ एस जिया मेस ठीक है तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं ये मिक्सचर ठीक है सो दिस मिक्सचर रिटेन सम कंट्रोलिंग एक्टिविटी अप टू सिक्सटी डेज आफ्टर थ्री एप्लीकेशन सो हाउ एवर रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्राम सेवरल रीजन्स एसेंशियल ऑयल्स अप्लाइड एड्स फ्यूमिगेंट्स किल्ड अप टू हंड्रेड परसेंट ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन एंड एडिबल ऑयल्स अप्लाइड बाई कॉन्टैक्ट वॉज ऑल्सो वेरी डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंटल ठीक है तो बट ये जो पेस्ट है वो इन केमिकल्स के लिए उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप किया है ठीक तो रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से आ, हम कुछ दूसरे केमिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम एसेंशियल ऑयल्स अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जिससे हंड्रेड परसेंट ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन ख़त्म हो जाता है या हम एडिबल ऑयल्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे जो ये पेस्ट है उनके जो ग्रोथ है वो रुक सकता है ठीक है तो प्लांट पाउडर्स भी हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द लीव्स ऑफ फाइव प्लांट ठीक है विच की लवर फिफ्टी परसेंट ऑफ द एक्सपोज बीटल एडल्ट तो ये भी एक केमिकल uh, मेथड है जिसके थ्रू हम इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में देखेंगे तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम पेरेस्टवाइड्स का यूज़ करते हैं तो मेनली हम uh, वेस्प एक पेरेस्टवाइड्स है उसकी फैमिली से बिलोंग करते हुए हम उन वेस्प को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जैसे कि एनिसोप टेरोमेलस कैलेंड्री लेरियोफेगस डिस्टिंग यूनिडस एंड थियोकोलेक्स इलीगेंस वेस्ट फूड तो ये जो तीनों हैं वो वेस्ट इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं या हम हामिनोपिटेरा जो क्लास है ऑर्डर है उससे बिलोंग करता है तो ये तीनों वेस्ट है तो ये मेनली पेरेस्टाइड्स है जो राइ जो हमारा राइस विविल है उसका देन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट आ रेशो ऑफ वन ए कैलेंड्री टू थर्टी बीडल्स प्रोवाइड विविल कंट्रोल इन ए मंथली पेरेस्टाइड रिलीज प्रोग्राम ठीक है तो हम एक माइट है दैट इज़ द ए कैलेंड्री तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो so, उससे क्या होता है uh, अगर हम थर्टी बीटल्स के लिए एक कैलेंड्री यूज़ करेंगे तो इससे भी ये जो पेस्ट है वो कंट्रोल हो सकता है सो ए पे पेमिटो पाइमिटोइट में अटैक द बीटल्स इन स्टोर हाउस देन एप्लीकेशन ऑफ एन आइसोलेट ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक फंगस दैट इज बीवीरिया बेसिनिया ऑल्सो रिजल्ट इन गुड पेस्ट कंट्रोल इन लेबोरेटरी ऐसे तो हम फंगस का भी यूज कर सकते कुछ फंगाई का ठीक है जिस जो इन पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है सो ट्रीटमेंट विथ अनदर एंटो एंटोमोपैथोजेनिक फंगस दैट इज़ द मेटराइजियम एनिसोपाइली ठीक है सो दिस फंगस ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर फूड आवर ग्रेन फ्राम दिस पेस्ट ओके 
सो सोरोम किन फॉर्मुलेट इट विथ चारकोल एंड ओवन एज रिजल्ट इन एडल्ट साइटोफिलिस और मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ सेवेंटी थ्री टू एटी सिक्स परसेंट मोर्टेलिटी ऑफ सेवन डेज पोस्ट ट्रीटमेंट अगर हमने इस फंगस को मिक्स किया फॉर्मूलेशन बनाया किसके साथ चारकोल और ओवन एज के साथ तो ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है तो जिससे जो ये पेस्ट है दैट इज़ द साइटोफिलस और उसकी मोर्टिलिटी रेट सेवेंटी थ्री टू एटी सिक्स परसेंट हो सकती है आफ्टर सेवन डेज पोस्ट ट्रीटमेंट ठीक है सात दिन के बाद सो सिमिलर एप्लीकेशन रिड्यूस डैमेज रेट्स टू बी टू जीरो पॉइंट फाइव परसेंट कम्पेयर टू डेमेज रेट्स इन द कंट्रोल दैट इज़ सिक्स पॉइंट जीरो परसेंट तो वीट के लिए भी हम ये जो कम्बिनेशन uh, है किसका फंगस और जो ये चारकोल और ओवन एज है उसको यूज़ कर सकते बट वीट में ये जो डेमेज रेट है वो कम है एज कम्पेयर टू द राइस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी डैमेज एंड कंट्रोल ऑफ साइटोफिलस और सो नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट पेस दैट इज द ट्राइबोलियम कास्टिनियम सो ट्राइब ट्राइबोलियम कास्टिनियम इज ऑल्सो नोन एज रेड फ्लोर बीटल सो दिस रेड फ्लोर बीटल इज अ स्पीशीज ऑफ बीटल इन द फैमिली टेनी ब्रॉइन आई डी एंड द डार्किंग डार्कलिंग बीटल्स इट्स अ वर्ल्ड वाइड पेस्ट ऑफ स्टोर प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली फूड ग्रीन एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर इथोलॉजिकल एंड फूड सेफ्टी रिसर्च इफ यू लुक अपॉन द टेक्सोनॉमिक पोजिशन सो इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा सब क्लास होलोमेटाबोला देन ऑर्डर कॉलियोप्टेरा एंड फैमिली टेनी ब्रॉइनाइडी एंड जीनस ट्राइबोलियम एंड स्पीश दैट इज अ कास्टिनियम आई वोल टोल यू द कॉमन नेम इट्स कॉल्ड द रेड फ्लोर बिटल सो इफ यू लुक अबाउट द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइडली बट मोन कॉमन इन द वॉमर रीजन्स सो दिस पेस्ट ऑकर्स इन टेम्परेट एरियाज वेयर इट सर्वाइव विंटर्स इन प्रोटेक्टेड प्लेसिस स्पेशली विथ सेंट्रल हीटिंग सो इट हैज मैनी होस प्लांट्स लाइक ग्रेन प्रोडक्ट्स ड्राइड फूड्स पेट फूड्स एंड ड्राइड फ्लावर्स सो इफ यू लुक अबाउट द मॉर्फोलॉजी सो मॉर्फोलॉजी तो मॉर्फोलॉजी है बॉडी है जो एडल्ट का वो क्या है फ्लैट है रेडिश ब्राउन है और इनका साइज कितना रहता है दैट इज़ द थ्री टू फोर मिलीमीटर लॉन्ग ठीक है जो थॉरेक्स है वो स्लाइटली डार्कर रहता है इन कलर एज कम्पेयर टू द इलाइट्रा जो उसका विंग पार्ट है उससे थोड़ा सा डार्कर रहता है और डेजली पंक्टेटेड तो वहाँ पे बहुत सारे आपको डॉट्स या आपको होल्स देखने को मिलेंगे उसके थॉरेक्स पे एज़ कम्पेयर टू द एलाइट्रा एलाइट्रा भी पंक्टेटेड है बट ज़्यादा पंक्टेटेड नहीं है बहुत कम उसमें पंक्चर्स या आप पंक्चर्स या होल्स आपको देखने को मिलेंगे उसके एलाइट्रा पे और उसके साइड पे क्या रहता है पैरल स्ट्रेशन रहते हैं जैसे कि मसल्स में रहता है आपको इस तरह से लाइनिंग्स तो वैसे ही उसका पैरल साइडेड सिट्रेशन आपको देखने को मिलेंगे एलाइट्रा पे सो so, जो लास्ट थ्री एंटेनल सेगमेंट्स हैं तो वो लार्जर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एंटेनल सेगमेंट्स और उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है ऑलमोस्ट स्क्वायर तो अगर हम लार्वा की बात करेंगे तो लार्वा इस इनिशियली वाइट इज बट जैसे जैसे वो ग्रो करता जाएगा उसका कलर चेंज होगा इट विल बिकम ब्राउन इन कलर और उसका साइज़ कितना रहता है डेट इज़ साइज़ रहता है फाइव मिलीमीटर अप टू लेंथ अप टू फाइव मिलीमीटर ठीक है अब जो टर्मिनल एब्डोमिनल सेगमेंट्स है लार्वा में इट बियर्स अ पेयर ऑफ डार्क अप टर्न प्रोजेक्शन तो उसके लार्वे लार्वा पे जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको अप टर्न प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे मेनली कहाँ पे जो टर्मिनल एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पे सो नाउ लाइफ हिस्ट्री सो जो लाइफ हिस्ट्री है दैट इज द एडल्ट इज लॉन्ग लिव समाइम्स लिविंग मोर देन थ्री ईयर्स The female mate several times and may lay three hundred to six hundred eggs, which are covered with a sticky material to which floor particles adhere. Okay, so mainly, the female is uh, several times mating. So this is a polyandry. It shows the female mainly because the males are there. So many males are there. What are they? Sterile. So they are not able to produce any sperm. So this is why. वो एक से ज़्यादा मेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन शो करता है या सेक्सुअल जो बिहेवियर है कोर्ट कोर्टशिप दिखाता है ताकि 
जितना हो सके वो अपनी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन कर सके इंक्रीज कर सके दैट्स वाई इट शो पोली एनरी तो ये जो फीमेल है वो तीन सौ से छः सौ एक ले करता है जिसके ऊपर एक स्टिकी कवर रहता है तो जब वो एक को ले करेगा तो जो फ्लोर है ठीक है या जो फ्लोर पार्टिकल्स है उस स्टिकी मटेरियल पे जाके अटैच हो जाता है सो द हेच लार्वा फीड ऑन एनी अवेलेबल फूड फॉर अबाउट थ्री टू फोर वीक्स एंड पुपेट ठीक है उसके बाद जो एक है वो हैच हो जाता है लार्वा में और वो लार्वा किसी भी अवेलेबल फूड पे फीड करता है और कम से कम तीन से चार हफ्ते तक देन उसके बाद वो पुपा में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे उसका पुपेशन जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है ठीक है सो ए लाइफ साइकिल रिक्वायर्स सेवन टू ट्वेल्व वीक्स डिपेंडेंट ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कंडीशन पर डिपेंड करता है दैट इज़ थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एंड ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है दैट इज़ सिक्सटी टू एटी परसेंट वहाँ पर ह्यूमिडिटी होना चाहिए सो दिस बिटल्स कैन डिस्पर्स बाई फ्लाइट तो ये फ्लाइट भी शो करता है अगर आपने इसको पकड़ने की कोशिश की तो वो उड़ के आपसे स्केप कर सकते हैं सो द जीनोम सिक्वेंस ऑफ ट्राइबोलियम कास्टिनियम हैज़ बीन डिस्क्राइब तो इसके जो जीनोम सिक्वेंस है वो भी डिस्क्राइब हुआ है तो अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे तो या इसका डैमेज देखेंगे सो इज़ द मेजर पेस्ट ऑफ स्टोर प्रोडक्ट स्पेशली इन वार्म क्लाइमेट इट इन्फेस्ट मोस्टली सीड्स कन्नाल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स यूजअली दोज दैट हैड ऑलरेडी बीन वाउंडेड बाई अदर पेस्ट और डैमेज ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड स्टोरेज ठीक है तो मेनली ये बहुत सारे स्टोर प्रोडक्ट्स को इफेक्ट करता है मेनली जो वार्मर क्लाइमेट्स में प्रोड्यूस होते हैं तो अगर हम बात करेंगे तो मेनली ये सीड्स को इफेक्ट करता है जो कर्नाल से उसको इफेक्ट करता है और मेनली वो उन प्रोडक्ट्स पे आ, अपना इन्फेस्टेशन शो करता है जो ऑलरेडी डैमेज हो ठीक है ऑलरेडी डैमेज बाई द Uh, कोई पेस्ट ने उसको डैमेज किया होगा या जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे या स्टोरेज के टाइम पे अगर उसको कोई डैमेज हुआ होगा तो उन पे फीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं सो द अफेक्टेड प्रोडक्ट्स बिकम कंटामिनेटेड विथ फीसिस एंड द इंक्रीज ह्यूमिडिटी प्रोमोट्स मोल्डिंग ठीक है जो जिसको उन्होंने इन्फेस्ट किया है वो कंटेमिनेट हो जाता है इनके फीसिस से और उनकी जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है जिससे वहाँ पे मोल्डिंग हो जाती है तो मेरे वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है ओके सो इकोनॉमिक लॉसेस कंसिस ऑफ रिड्यूस वेट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी तो ऑब्वियस सी बात है जब उस पर वो फीड करता है तो उसकी जो वेट वेट है वो कम हो जाता है उस जो भी ग्रेन होगा या जो भी फूड प्रोडक्ट होगा और साथ में उसकी जो क्वालिटी है वो भी क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है ठीक है तो जिसकी वजह से जो बैकिंग है उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है तो जिससे उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू द इन्फेस्टेड प्रोडक्ट एंड अकम्पेनिंग अनप्लेजेंट स्मेल तो उसमें से आपको गंदी स्मेल भी आने लगती है जिससे उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है हम बोलते हैं कि ये ख़राब वाला सामान है या ख़राब फूड प्रोडक्ट है सो so, पेस्ट प्रेजेंस में कॉज एलर्जिक रिस्पॉन्स तो पेस्ट वहाँ प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है तो ये कुछ उसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है या इसके डैमेज है जो उस फूड प्रोडक्ट को वो पहुँचाता है तो अगर हम मैनेजमेंट देखेंगे तो सिंपली जैसे हमने राइस वीवील के लिए ट्राइब्स बनाए थे तो वैसे भी हम यहाँ पर इसके लिए ट्राइब्स ट्राइब्स बनाते हैं जिसमें हम मेनली जो डैमेज सीड्स हैं या सीरियल्स है या हम जो मेल फीरो हारमोन्स है वो रखते हैं जिससे वो फीमेल वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है अगर फीमेल मेल होगा तो हम फीमेल हार्मोन वहाँ पे रखते हैं या वहाँ पे डाल देते हैं जिससे मेल अट्रैक्ट होगा और वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं सो प्रेजेंस ऑफ होल्स इन ग्रेन इन सीट एंड द डस्ट ड्यू टू पेस्ट फीडिंग तो अगर आपके प्रोडक्ट में आपके जो स्टोरेज फूड है आपको वहाँ पर सीड्स में आपको होल्स दिखेंगे सर्कुलर होल्स या आपको डस्ट लाइक सबस्टांस वहाँ पे दिखेगा तो आप समझ लेना कि दैट फूड इज़ इन्फेस्टेड बाय दिस पेस्ट देन अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं हम फिजिकल कंट्रोल uh, में पहले हमने देखा कि हम ट्राइब्स बनाते हैं अब दूसरा फिजिकल कंट्रोल है दैट इज़ द सैनिटेशन रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेस्टेशन ठीक है अगर वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन होगा तो हम वो कम कर देंगे अगर uh, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हम उसको कम टेम्परेचर वाले जगहों पे इसको स्टोर करेंगे और ऑलरेडी जो पिछले साल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे या जैसे कि जो ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं जो पेट फूड्स हैं नट्स हैं स्पाइसेस हैं अदर ड्राइड फूड्स उनको वहाँ से अलग कर देंगे हम ठीक है और साथ साथ में जो स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रेन है उसको क्लीन कर देंगे विच हैज़ फॉलन फ्राम लीकिंग पैकेजेस एंड 
if infestation are found the store or shelves should be vacuumed and the area around the infestation thoroughly clean ठीक है और अगर already वो जगह infested है तो वहाँ पे हम उन storage जहाँ पे store करते हैं उसको हम vacuum के साथ साफ करेंगे ताकि वहाँ पे जो humidity है वो ना रहे और जितना हो सके उस जगह को हम साफ रखने की कोशिश करेंगे सो रिड्यूसिंग पेस्ट नंबर बाय सीविंग और बाय एडिंग इनर्ट डस्ट टू द ग्रेन बल्क विच कॉजेज पेस्ट डेड बाय डेजिकेशन तो हम या तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सीव करके छान के अच्छे से रखेंगे या उसमें हम जो इनर्ट डस्ट है वो डाल देंगे ताकि जो पेस्ट है वो मर जाए बाय डेसिकेशन देन सस्पेक्टेड जो ग्रेन प्रोडक्ट्स है मे बी स्टोर इन टेम्परेचर कंटेनर्स विथ टाइट फिटिंग लेट्स और इन ए फ्रीज़र फॉर फोर टू फाइव डेज और इफ़ पॉसिबल एट टेम्परेचर ऑफ फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड या तो हम उसको बहुत ठंडे फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखते हैं तकरीबन चार से पाँच दिन के लिए ठीक है मेनली या जो टाइट फिटिड सबस्टांस है जो भी स्टोरेज कंटेनर से उसमें या तो हम उसको फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड के लिए एक्सपोज कर देते हैं जिससे वो जो इन्फेस्टेड ग्रेन है वो वहाँ पे जो पेस्ट होंगे वो मर जाएं देन मॉडिफाइड एटमोसफेयर रिड्यूसिंग द ओ टू लेवल्स एंड इंक्रीजिंग डोज ऑफ सी ओ टू और वैक्यूमिंग आर एप्लीकेबल इन क्लोज स्पेसिस और स्पेस दैट कैन बी सील्ड बाई प्लास्टिक शीट्स द एप्लीकेशन ऑफ डाई एटोमिशियस एर्थ टू एडल्टी कास्टिनियम इन्फेस्टिंग वीट रिजल्टेड इन हंड्रेड परसेंट पेस्ट मोटेलिटी तो जो हम एप्लीकेशन करते हैं किसका जो डस्ट है दैट इज़ द डाई एटोमियस एटोमिशियस अर्थ मेनली जो एडल्ट है उसको तो उससे हंड्रेड परसेंट जो पेस्ट मोटेलिटी है वो देखने को मिलती है ठीक है ओनली इन सिक्सटी टू एटी परसेंट इन मेज ठीक है मेज में सिक्सटी टू एटी परसेंट मोटेलिटी देखने को मिलती है सो दिस बीटल पॉपुलेशन ऑरिजिनेटिंग फ्राम डिफरेंट यूरोपियन रीजन डिफर्ड इन सेप्टेबिलिटी टू डी ई तो डिफरेंट यूरोपियन रीजन से ये डेवलप हुआ है तो अलग अलग जगहों पे इसकी जो ससेप्टेबिलिटी है इस डाय एटोमेशियस एर्थ जो एलिमेंट है उसको वो डिफरेंट तरीके से रिएक्शन uh, करता है ठीक है किसी की किसी किसी में हंड्रेड परसेंट वहाँ पे पेस मोटेलिटी हो जाती है और किसी किसी में सिक्सटी टू एटी परसेंट तो किसी किसी में उससे भी कम तो ये हो गया फिजिकल कंट्रोल अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करेंगे सो दिस ट्राइबोलियम कैस्टिसम हैज़ डेवलप रेजिस्टेंस टू मैनी कॉमन पेस्टिसाइड्स होस इंटेंसिटी डिफर्स इन डिफरेंट रीजन्स सो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ए पेराइथ्रीन एरोसोल ऑन द बीटल रिजल्टेड इन आलमोस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ मोटेलिटी तो अगर हम पेराइथ्रीन जो एरोसोल है अगर हम यूज़ करेंगे और अगर हम डायरेक्टली उस बीटल पे उसको स्प्रे करेंगे तो नाइन्टी परसेंट मोटेलिटी देखने को मिलती है बीटल्स में बट लेस वेन अप्लाइड इन ऑन टू इन्फेस्टेड फ्लोर ठीक अगर हमने इन्फेस्टेड फ्लोर में इसको स्प्रे किया है अप्लाई किया तो वहाँ पर हमको जो मोटेलिटी रेट है वो कम देखने को मिलती है या तो जो पेस्ट लार्वा है उसको हम ट्रीट करेंगे किससे जो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं रिजल्ट इन माल फॉर्म बीटल्स और इन सच मच रिड्यूस एडल्ट इमरजेंस ठीक है सो ट्रीटिंग द पेस्ट लार्वा विद इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स ठीक है तो हम ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर रेगुलेटर यूज़ करेंगे जिससे नॉर्मल बीटल की जगह पे माल फॉर्म में बीटल वहाँ पर डेवलप होंगे जिससे जो एडल्ट इमरजेंस है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ओके सो कंट्रोल वॉज ऑल्सो अचीव विद ए पेरेथ्रॉइड इन डेलोन और वेन कम्बाइंड विद एन आई जी आर एन विथ स्पाइनोटोरेम ठीक है तो इसकी ग्रोथ को हम और कंट्रोल कर सकते हैं कैसे अगर हम उसको मिक्स करें उस जो आई जी आर है दैट इज द इंसेक्ट ग्रोथ रिगेटर उसको मिक्स करेंगे किसके साथ पायरेथ्रो पायरेथ्रो डेलोन से ठीक है या हम स्पाइनोटोरेम में जो कुछ ड्रग्स है उनके साथ हम मिक्स करके हम डाल यूज़ करेंगे तो जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ पेस्ट की ग्रोथ कंट्रोल हो सकती है ठीक है तो हम एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं मेनली जो सिनामोन है दैट इज़ द नीम या सिनामोन एरोमेटिकम एंड इम्प्रेगनेटेड ऑन फिल्टर पेपर डिस्क स्ट्रॉन्गली रिप्लाइड रिपेल्ड द बिटल तो अगर हम जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ठीक है या एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट्स उसको यूज़ करेंगे और अगर हम उसको किसी फ्लोर के साथ रख देंगे तो ये जो बिटल है उसको वो रिप्लेशन रिपेल करता है और वो वहाँ से दूर चला जाता है तो ये भी एक पेस्ट कंट्रोल हो सकता है विच इज़ एक ऑल्सो ए केमिकल मेथड अगर हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे सो एक फंगस है दैट इज़ द एंथो मेपेथोनाजेनिक फंगस दैट इज़ ब्यूवीरिया बेसिनिया विल विच शो सम प्रोमिस फॉर कंट्रोल ऑफ द पेस्ट तो ये भी इस पेस्ट को कंट्रोल करने में थोड़ा सा इफिशेंट रहा है सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल डैमेज एंड 
बायोलॉजी ऑफ द पेस्ट दैट इज द ट्राइबोलियम कास्टिनियम ओके थैंक यू